அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் குறிப்பாக மிகவும் மெனக்கட்டு எனக்காக ஒரு அறிமுகத்தை சிறப்பாக கொடுத்திருக்கிற ஆசிரியர் கண்ணவிரான் அவர்கள் உள்ளிட்ட இந்த அவையை மகிழ்ச்சியோடு வணங்குகின்றேன் அறிவியலை பொறுத்தவரையில் குறிப்பாக எந்த நாட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சார் கரெக்டா கேக்குதா அப்படியே தொடரலாமா கேக்குது சார் கேக்குது நல்லா கேக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை எந்த நாட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்களிடம் சற்று நேரம் அறிவியல் பேசி பாருங்கள் தன்னுடைய நாட்டு விஞ்ஞானிகளிடம் இருந்துதான் அவர்கள் தொடங்குவார்கள் அவர்கள் நாட்டு விஞ்ஞானிகளை பற்றி பேசாமல் அவர்கள் அயல் நாட்டு விஞ்ஞானிகளை பற்றி பேச மாட்டார்கள் எந்த பாடப்புத்தகத்தை வேண்டுமானாலும் எடுத்து பாருங்கள் நான் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு நாடுகளின் பாடப்புத்தகத்தை பார்த்திருக்கிறேன் அத்தனை நாடுகளின் பாடப்புத்தகங்களும் முதலில் தங்களை பத்தி தான் பேசும் பிறகுதான் அது மற்றவர்களை அறிமுகப்படுத்தும் ஆனால் நம்முடைய நாட்டின் மிகப்பெரிய துரதிருஷ்டம் என்னவென்றால் மேக்னாட் சாகா போன்ற ஒரு மா மனிதரை பற்றி எதுவுமே படிக்காமலேயே ஒருவர் இங்கே அறிவியலில் எம்எஸ்சி முடிக்க முடியும் ஒருவர் இங்கே பிஹெச்டி கூட வாங்கிவிட முடியும் மேக்னாட் சாகா பற்றி படிக்காமலேயே ஒருத்தர் பிசிக்ஸ்ல கூட பிஹெச்டி வாங்கிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு நாம் நம்முடைய விஞ்ஞானிகளை இருட்டடிப்பு செய்து வைக்கிறோம் மேக்னாட் சாகாவை பற்றி இது வந்து ஐன்ஸ்டீனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்று இந்த ஐன்ஸ்டீன் வாழ்க்கை வரலாறை வந்து வால்டர் ஐசக்சன் தொகுத்து இருக்கிறார் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பின்னாடி வந்து ஓபன் ஹைமரை ஐன்ஸ்டீன் ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறது இது வந்து முந்நூத்தி ஐநூத்தி அஞ்சாம் பக்கத்துல இருக்கு நீங்க அதை பார்த்து நீங்க அதை வாசிக்க வேண்டும் அதுல ஓபன் ஹைமர்ட்ட போய் அவர் ஒரு நட்சத்திரத்தை பத்தி பேசுறாரு அந்த நட்சத்திரத்திற்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் என்று ஐன்ஸ்டீன் சொல்கிறார் ஐன்ஸ்டீன் அப்படி சொன்னதும் ஓபன் ஹைமர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்கிறார் என்று ஒரு பதில் சொல்கிறார் சாகாவின் பார்முலாவை பயன்படுத்தின என்பதை ஒரு வர்பா மாத்தி ஐ சாகாடிட் என்று சொல்கிற அளவுக்கு மேக்னாட் சாகா அறிவியலில் மிக 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 முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர் அதுதான் நம்மளுடைய முதல் கருத்து இதோ சாகா வந்துவிட்டார் மிக அற்புதமான சாகாவை பற்றி இன்னொரு விஷயம் சொல்கின்றேன் த சயின்டிபிக் இண்டியன் என்று ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் யவன சுந்தர ராஜனோடு சேர்ந்து ரெண்டு மூணு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அதுல மிக முக்கியமான புத்தகம் த சயின்டிபிக் இண்டியன் டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியை நோக்கி இந்திய அறிவியலை எப்படி எடுத்துக்கொண்டு போவது என்று அந்த புத்தகம் பேசும் அந்த புத்தகத்துல லேட்டஸ்ட் வரைக்கும் அறிவியல நம்ம என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறோம் அறிவியலை பரப்புறது அப்படின்னு ஒரு ஒரு தனியா அத்தியாயம் இருக்கும் அதுல வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட் யஷ்பால் வரைக்கும் எழுதியிருப்பார் ஆனா விச் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒரு பேரா இருக்கும் அதனுடைய தொடக்கம் என்பது கண்டிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள் தான் கண்டிப்பாக சாகாதான் என்று கலாம் எழுதியிருக்கிறார் இப்படி ஒரு புகழாரம் சூட்டப்பட்ட ஒரு மாபெரும் அறிஞர் மெக்னாட் சாகா மெக்னாட் சாகாவை பற்றி தமிழே பாரதி புத்தகாலயத்திலே நாங்கள் புத்தகம் எழுதிட்டிருக்கிறோம் இது மெக்னாட் சாகாவை பற்றி நம்முடைய அற்புதமான அறிஞர் எழுத்தாளர் மற்றும் பத்திரிகையாளர் தேவிகாபுரம் சிவா அவர்கள் மிக அற்புதமாக இந்த புத்தகத்தை தொகுத்து கொடுத்திருக்கிறார் தயவு செய்து வாய்ப்பு இருந்தால் நீங்கள் அனைவரும் இவற்றை வாசிக்கணும் இப்போது நாம் மேக்னாட் சாகாவுக்குள்ளே செல்லுவோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சாகாவை சொல்கிறார்கள் சாகா இந்த உலகத்தில் அஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் என்கிற ஒரு துறையின் தந்தை என்று போற்றப்படுகிறார் அது வந்து சயின்டிஸ்டுகள் சொல்வது விக்னாட் சாகா ஒரு புரட்சிகர விஞ்ஞானியின் கதை என்றுதான் தேவிகாபுரம் சிவா தமிழில் எழுதியிருக்கிறார் கலாம் அவரை அறிமுகப்படுத்தும் போது இந்த சோசியல் சயின்டிஸ்ட் என்று அவரை பற்றி ஒரு வரி சொல்கிறார் அப்படியா யார் இந்த மெக்னாட் சாகா மெக்னாட் சாகா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணில் வங்காளத்துக்கும் அந்த டாக்காவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒரு பார்டர்ல இருக்கக்கூடிய பானசி நதி ஓடக்கூடிய பாலியாதி என்கிற ஊரில் பிறந்தார் அவர் பிறந்தது வந்து வங்க வைசியர் என்கிற ஒரு ஜாதி ஒரு நம்ம இந்திய நாட்டை பற்றி நமக்கு தெரியும் இந்திய நாட்டில் ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒரு ஜாதி அடிமை ஜாதி அந்த ஊர்ல இந்த வைசியர் வங்காள வைசியர் என்கிற ஜாதி கொட்டாங்குச்சியில டீ குடிக்கிற ஜாதி என்று சாட்டர்ஜி அண்ட் சாட்டர்ஜி அவர்களும் கலாமினுடைய வாழ்க்கை இந்த நம்ம சாகாவினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதியவர்கள் சாட்டர்ஜி அண்ட் சாட்டர்ஜி நல்ல ஒர்க் சம ஒர்க் அது அதுவும் நல்ல சன்சுவர்ஸ் ஒர்க் அந்த ஒர்க்ல அவங்க சொல்றாங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா டீ வில் பி சர்வ்டு டு தம் ஒன்லி இன் கோகோனட் ஷெல் என்று சொல்றாங்க அவ்வளவு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் பிறந்தார் வளர்ந்தார் அது ஒரு சின்ன ஒரு பொட்டிக்கடை அந்த ஊர்ல வச்சிருக்கிறவர் தான் அவங்க அப்பா அவர் பேர் வந்து ஜெகநாத சாகா சாகா என்பது ஜாதி பெயர் 
அம்மாவோட பேரு புவனேஸ்வரி தேவி மெக்னாட் என்று ஏன் பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல நான் சொல்லணும் அது அப்புறமா அவர் அந்த பேரை லைட்டா மாத்துறாரு அது என்னன்னு அப்பதான் உங்களுக்கு விளங்கும் மெக்னாத் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க இத்து வரணும் இங்க மெக்னாத் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க பின் நாட்களில் அவர் மெக்னாட் இட்டு போட்டு அதை மாத்திக்கிறாரு அது ஏன் அப்புறம் வரும் இந்த மெக்னாத்ங்கிற பேரை பாட்டி தான் வச்சாங்களாம் ஏன்னா அவர் பிறந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இடி மின்னலோட பயங்கரமான ஒரு வான வேடிக்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க இவன் வானத்தோட சம்பந்தப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு வந்து மெக்னாட் என்றால் இடி மின்னல் மெக்னாட் என்று பெயர் வைத்தார்கள் என்று அஹ் பின் நாட்களில் அவரே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவர் விளையாடுனது எதுல விளையாடியிருக்காருன்னா ஸ்லேட்டு பல்பத்துல தான் விளையாடியிருக்கிறார் விளையாட்டு பொருளே அவருக்கு வேண்டாம் ஸ்லேட்டு பல்ப இருந்தா போதும் அதுல படம் வரையறது நட்சத்திரங்களை வரையறது இப்படி அவர் வளர்கிறார் அப்ப உள்ளூர்ல வேற வழி இல்லாம எப்பப்பா இவன் புத்தகத்தோட கிடக்கிறான்ட்டு அந்த குடும்பத்திலேயே முதல் முறையா அழுது கதறி பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும்னு அடம் பிடித்த ஒரு குழந்தை சாக எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு நம்ம குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அழைச்சிட்டு போய் முதல் நாள் ஸ்கூல்ல விடும்போது கதறி கதறி அழுவதை நான் நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருக்கோம் நம்ம எல்லாம் கூட ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு முதல் நாள் கண்டிப்பா அழுதுருக்கோம் ஆனா சாகா தான் ஸ்கூலுக்கு போய் தீர்வேன்னு அழுது பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்தவர் என்பது அவரை பற்றி இந்த முக்கிய குறிப்பு அங்க ஸ்கூல்ல சசிபூஷன் சக்கரவர்த்தின்னு ஒரு வழக்கியார் அந்த டீச்சர் வந்து சாகாவை கண்டுபிடித்தவர் மிக மிக அற்புதமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவனை வந்து டாக்காவுக்கு அனுப்பு தயவு செஞ்சு இவன் மேல படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க அப்பாவை மீட் பண்ணி படிப்பே வேண்டாம் என்று துரத்தி கொண்டிருந்த தந்தையை படித்தே ஆக வேண்டும் தயவு செஞ்சு அவனை படிக்கவே என்று சொல்லி அவருக்கு வந்து அஹ் தொடக்க பள்ளியில பரிச்ச இறுதி தேர்வு எழுதும் போது அவர் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பஸ்ட் வராரு சாகா அதற்காக அவருக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டைஃபண்ட் வழங்கப்படுகிறது உயர்கல்வி படிக்கிறதுக்கு அந்த உயர்கல்வி படிக்கிறதுக்கு அவர் அங்க போகிறார் அங்க போகின்ற பொழுது அஹ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஸ்கூல்ல சேர்றாரு இது வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு ஸ்கூலு அதுதான் டாக்கா யூனிவர்சிட்டி காலேஜியட் ஸ்கூல் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு பள்ளி அங்க போய் அவர் ஜாயின் பண்றாரு நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் அதை ஜாயின் பண்ணி கொஞ்ச நாள் படிக்கிறார் அப்பா அவரோட பேர் வந்து பேர் ஃபுட் பாய் இதுல பாருங்க டார்வின் ஆஃப் அஸ்டெல்லார் அஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் என்றும் அவருக்கு ஒரு பேர் உண்டு இப்படி வளர்ந்திருக்கிறார் எங்க இருந்தவர் எங்க போயிருக்கிறார் அதை அதுக்காகத்தான் நான் இந்த ஸ்டில்ல கொடுத்தேன் முக்கியமா இரண்டாவது ஸ்டில்லாவே இதை நம்ம காமிக்கும் ஆஹ் இப்ப இப்ப நம்ம திரும்பி அந்த ஸ்கூலுக்கு போறோம் அந்த ஸ்கூல்ல சேர்றாரு அப்பா அவருக்கு பையனு ஒரு வயசு ஆகுது அந்த ஸ்கூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சுவலி அவருக்கு அந்த உதவித்தொகை ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த உதவித்தொகை வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மாசம் வந்து எட்டு ரூபா அந்த உதவித்தொகைக்கு கூட அவங்க அண்ணன் கொஞ்சம் பணம் அனுப்புறாரு அவங்க மளிகை கடையில இருந்து ஒரு அவன் அப்பாவுக்கு தெரியாம ஒரு மூணு ரூபா அனுப்புறாரு ரெண்டையும் சேர்த்து பதினோரு ரூபா அவர் மாசம் வச்சிருந்தாரு அதுதான் வச்சுட்டு அவர் டாக்கால சாப்பிடணும் எப்படியாவது பழச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது நீ என்ன பண்ணவே தெரியாது அப்படின்னு விட்டுட்டாங்க அவர் ஸ்கூல்ல அவருக்கு பேர் பேர் ஃபுட் பாய் ஏன்னா செருப்பு வாங்க கூட காசு கிடையாது சார் வெறும் காலோட தான் அவர் எல்லா இடத்துக்கும் போவார் ஓடுவார் அப்போ அவர் ஃப்ரெண்டுல ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஒரு சைக்கிள் இருந்துதான் அந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருக்கிற சைக்கிள வாரத்துக்கு மூணு நாள் சாயந்தரம் ஓட்டுறதுக்கு அவர் ஒரு அனுமதி வாங்கி கத்துக்கிறாரு அதை ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வங்க பிரிவினை வந்து விடுகிறது வங்க பிரிவினை வந்ததால் எல்லா இடத்துலையும் எழுச்சி வருகிறது அந்த ஸ்கூலுக்கு கவர்னர் விசிட் பண்றான் அந்த விசிட் பண்ண கவர்னர் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் பாம் பீல்டு புல்லர் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபெலோ பயிர மோசமான ஆள் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்சனுடைய நாய் என்று அழைக்கப்பட்டோம் அவன் ஸ்கூலுக்கு வருகை புரியும் போது மாணவர்கள் போராடுகிறார்கள் அதுல பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வயசு சார் கட்கு சின்ன பையன் அவர் என்ன பண்றாரு அந்த போராட்டத்தில் போய் கலந்து கொள்கிறார் தன் மண்ணிற்கு வந்த ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நெஞ்சுரத்தோடு அதுல போய் கலந்து கொள்கிறார் அப்போ நேம் லிஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க எடுத்து பசங்களை எல்லாம் ஊஸ் பண்றாங்க ஸ்கூலை விட்டு வெளியே அனுப்புறாங்க மெக்னாட் சாகா தான் ராஜதந்திரம் இதுதான் பிரிட்டிஷ்காரங்களோட ராஜதந்திரம் அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று சான்றிதழ் தரும் கல்வியா நம்ம கல்வியை மாத்தணும் அவங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது அந்த சான்றிதழை எப்படி கொடுக்கணும் அதுல நடத்தை சான்றிதழ்னு ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணும் அந்த நடத்தை சான்றிதழ் கான்டாக்ட் இன்னைக்கும் கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் இன்ன
மெக்னாட் சாகாவுக்கு திருப்தி இல்லை நாட் சாட்டிஸ்பைடு அப்படின்னு போட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட் சர்டிபிகேட்டை கொடுத்துடுறாங்க அவர் வேற எந்த ஸ்கூலுக்கும் போக முடியாது பள்ளிக்கூடத்திலிருந்தும் நீக்கப்படுகிறார் அதிர்ஷ்டவசமா அப்ப என்ன ஆகுதுன்னாக்கா ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடக்குது இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உதவித்தொகை நிறுத்தப்பட்டு வரும் அங்க வந்த எட்டு ரூபாய் காலி இப்ப அவர் என்ன செய்வார் மிகப்பெரிய கொஸ்டின் மார்க்ல இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வேறு ஒரு பள்ளி பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஸ்கூலுக்கு இவங்க ஸ்கூல் டீச்சரு சாகாவை அழைச்சிட்டு போற ஏன்னா சாகா மேல மிகப்பெரிய விருப்பம் வந்ததுக்கு காரணம் சாகா ஒரு முறை விடாமல் பள்ளி தேர்வுகள் அனைத்திலும் நூத்துக்கு நூறு மேக்ஸ்ல வாங்க அந்த மேக்ஸ் டீச்சருக்கு அவர் மேல அராதி பிரியும் அதனால சாகாவை அழைத்து கொண்டு அவர் வந்து வேற ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் பேசி எப்படியோ சாகாவை சேர்த்து விடுகிறார் இன்னொரு ஸ்கூல்ல சாகா சேர்ந்துட்டாரு பணம் அதுக்குதான் அந்த பழைய சைக்கிள் வண்டி பயன்படுத்தி எல்லாருக்கும் மேக்ஸ் டியூஷன் எடுப்பதற்கு பதிமூணு வயசுல நீங்க நினைத்து பாருங்கள் அப்ப வந்து முழுக்க எங்க வேணாலும் போய் அவர் வகுப்பெடுக்க தொடங்குகின்றார் அதுல வரக்கூடிய ஓரணா ரெண்டனாவை சேர்த்து வைக்கிறார் அதில் தான் உணவு சாப்பிடுகிறார் அதில் தான் அவர் வாழ்கின்றார் அங்க இருக்கிற ஒரு வக்கீல் வீட்டுல அவருக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு அறை ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் அவர் படிக்க தொடங்குகிறார் அப்படி படிக்கின்ற நாட்களில் அந்த காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட் அண்ணன் அனுப்புவதும் கூடவே டியூஷனுக்கு தனக்கு கிடைத்த வருமானமும் இதை தவிர வேற எதுவும் இல்லாமல் அவர் படித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது அங்கதான் ரெண்டு மூணு மாற்றங்கள் நடக்கும் என்ன முக்கியமான மாற்றம் என்று கேட்டால் எல்லாரும் வந்து பொழுது போறதுக்கு வேற ஏதேதோ செய்து கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் மெக்னாட் சாகா பக்கத்திலேயே இருந்த அந்த வக்கீல் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த லைப்ரரிக்கு நடக்க தொடங்கினார் இதுதான் சாகாவினுடைய முக்கியமான ஸ்டெப்பு அப்போ அந்த லைப்ரரியில ஒரு நாளைக்கு பார்த்தா மாபெரும் மனிதர் பி சி ரே உட்கார்ந்துருக்காரு அவர் தான் கல்கட்டா பல்கலைக்கழகத்துல அந்த ஊருக்கு எதுக்கோ வந்தவர் அந்த லைப்ரரிக்கு வராரு சின்ன பையனா இருந்தா கூட இவன் என்னென்ன இவ்வளவு பெரிய புக்கு எல்லாம் படிக்கிறான் அப்படின்னு கூப்பிட்டு என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கிறார் அப்படி வந்த தொடர்பின் மூலியமாக பள்ளி கல்வி முடித்தவுடன் அந்த பள்ளி கல்வியிலையும் பாத்தீங்கன்னாக்க ரேங்க் ஹோல்டர் அவர் முடித்தவுடன் பிரசிடென்சி காலேஜ் கல்கட்டாவுக்கு வரவழைத்து பி சி ரே அங்கு அவரை படிக்க வைப்பதற்கு இடம் கொடுப்பதற்கு தயாராகிறார் அப்போ அங்க போகும் பொழுது அங்க வந்து இன்னொரு மிகப்பெரிய பேராசிரியர் அந்த ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸுக்கு இடது பக்கம் உட்கார்ந்துருப்பவர் தான் மெக்னாட் சாகா ஒரு போர்வை போத்திட்டு கருப்பா உட்கார்ந்துருக்கார் பாருங்க அதுதான் மெக்னாட் இந்த சாகா அப்ப போய் அங்க ரீச் ஆகிறாரு எங்க போய் ரீச் ஆகிறாரு அங்க அப்போ வகுப்பு தோழன் வந்து சத்யேந்திரநாத் போஸ் பின்னாடி நிக்கிறார் பாருங்க கனடி போட்டு சத்யேந்திரநாத் போஸ் பின்னாடி நிக்கிறார் சத்யேந்திரநாத் போஸோடு நட்பு ஏற்படுகிறது சாகாவுக்கு இது ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருந்தா கூட இது ஒரு பக்கம் போய் கொண்டிருக்கிறது இதுல வந்து வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அவருடைய வாழ்க்கையில வருது என்ன டேர்னிங் பாயிண்ட் எப்படி நாம சென்ற வாரம் பார்க்கிற பொழுது நாம வந்து சர் சி வி ராமம் இடையில யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க தயவு செய்து யாரும் மைக் ஆன் பண்ணாதீங்களா ஏன்னா அவரோட பேசுறது இடைப்படும் தேங்க்யூ இப்பவும் ஆன்ல தான் இருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் தான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன் ஒரே வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது நாம வந்து சி வி ராமனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பார்த்த பொழுது எட்டு வயசுல வந்து அவர் பூட்டை உடைகிறாரு சென்சேஷன் ஆப் தோன்ஸ்ங்கிற ஹோல்ஸ் புக்க படிக்கும் போதுதான் ராமன் வந்து மாற்றப்படுகிறார் அப்படி ஒரு புத்தகம் இவரோட வாழ்க்கையில் இருக்குமா என்று நான் தேடி பார்த்தேன் ஏன்னா மெக்னாட் சாகாவை பற்றி பல ஆண்டுகளாக நான் வாசித்து கொண்டே இருக்கிறேன் சாகாவுடைய வரலாறு வந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாடம் அதை நம்ம படிக்கணும் அது பாடம் அதுதான் பாடம் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இதெல்லாம் பாடம் இல்லை சாகாவோட வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய பாடம் அதுவே ஒரு சப்ஜெக்ட் அதுவே ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அப்போ சாகா அந்த லைப்ரரிக்கு போகும் பொழுது அவர் எடுத்த புத்தகங்களில் ஒன்று மிக 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 பெரிய பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய புத்தகம் மெக்னாட் வத் என்கிற புத்தகம் மைக்கேல் மதுசூதன் தத்தா எழுதிய புத்தகம் மெக்னாட் வத் அப்படின்னா மெக்னாட்டினுடைய வதம் என்கிற புத்தகம் இங்கேதான் மெக்னாட் வர்றார் மெக்னாட்டுங்கன்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள பூந்து படிச்சா அவ்வளோ ஆச்சரியமா இருக்கிறது மெக்னாட் வேற யாரும் அல்ல ராவணனுடைய மகன் இந்திரஜித்துக்கு தான் மெக்னாட் என்கிற பெயர் அதுல மெக்னாட் பார்வையில ராமாயணம் எழுதப்படுகிறது அவங்க அப்பா ஏதோ ஒரு பண்றாரு நடக்குது 
இந்த மெக்னாட் யாருன்னா ஒரு கடவுள் மறுப்பாளராக இருக்கான் அவன் வந்து அறிவியல் பரிசோதனைகள் செய்வனாக ராமாயணத்திலே வருகின்றான் சோசியலாஸ் மக்களோடையே இருக்கிறான் மக்களிடம் சென்று நிறைய பேசுகின்றான் இந்த யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே தன் அப்பா இப்படி எல்லாம் பண்றாரு அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறான் சாதாரண மக்களிடம் போய் பேசுகின்றான் இப்படி இந்திரஜித்தினுடைய அந்த மாய ஜாலங்கள் அவன் கற்றுக்கொண்ட வித்தைகள் அவனுடைய அறிவு இதெல்லாம் படிக்கிறார் சாகா படிக்கும் பொழுது சாகாவுக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால் ஒரு அருமையான விஷயம் தோன்றுகிறது என்னன்னா நான் வந்து மெக்னாட் நான் மெக்னாட் அல்ல என்று தோன்றுகின்றது அவர் தன்னை இந்திரஜித்தாகவே கழுதி கொள்கிறார் எப்பேற்பட்ட போர்க்களத்தில் தான் நிற்கிறோம் என்பதை பார்க்கிறார் அந்த போர்க்களத்தில் யாரையெல்லாம் தான் எதிர்த்து போராட வேண்டியிருக்கிறது என்று பார்க்கிறார் எதிரில் நிற்பவர்கள் எல்லாம் கடவுளர்கள் நானோ ஒரு அர்ப்பன் நான் தான் எப்படி வெற்றி பெற முடியும் என்கிற ஒரு வெறியோடு களத்தில் இறங்குகிறார் மெக்னாட் சாகா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவருக்கு வந்த பிறகுதான் அவர் தன்னுடைய சாதிய எல்லைக்கோட்டையும் அனைத்தையும் கடந்து செல்லும் மாமனிதர் ஆகிறார் என்று சாட்டர்ஜி அண்ட் சாட்டர்ஜி எழுதியிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட அந்த இடத்தில் இருந்து உள்ள நுழையும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த கல்லூரியில் அவர் படித்த நாட்கள் நைன்டீன் தேர்ட்டீன்ல பிஎஸ்சி முடிக்கிறாரு நைன்டீன் பிப்டீன்ல எம்எஸ்சி முடிக்கிறாரு லண்டிலையுமே சில்வர் மெடல் கோல்டு மெடல் சத்யேந்திரநாத் போஸ் வாங்கியிருக்கார் அது கூட என்ன ரீசன் அப்படின்னா எல்லாரையும் போல எல்லாரையும் போல அவர் வந்து சமஸ்கிருதத்தை ஒரு பாடமா எடுத்து படிக்கவில்லை மெக்னாட் சாகா எப்போ அந்த மெக்னாட் என்று மாறினாரோ அதோட முடிஞ்சு போச்சு அந்த மாற்றத்துக்கு பிறகான மெக்னாட் சாகா வேறு அவர் வந்து என்ன பண்றாருனாக்க நாகேந்திரநாத் சென் என்கின்ற ஒரு டீச்சர் அங்க ப்ரொஃபஸர் ஜெர்மன் படிக்கிறார் அந்த ஜெர்மன் படித்த பிறகு ஜெர்மனை ஒரு பாடமாக தான் எழுதுகின்றார் சந்திரசேகரநாத் குப்தா போய் அவர் மேக்ஸ் அண்ட் கொனாலஜி படிக்கிறார் தானாகவே படித்த இதெல்லாம் பாடத்துல இல்லாதது பாடத்துக்கு வெளியே இதெல்லாம் படிக்கிறார் ஜெர்மன் மொழியை படித்து அதையே பரீட்சையில் ஒரு பாடமாக எடுத்து அதுல எக்ஸாம் எழுதுனதுனால ஜெர்மன்ல மார்க் குறையுது அதனாலதான் சில்வர் மெடல் இல்லைனா அவர் கோல்டு மெடல் வாங்கி இருப்பார் என்று நாம் சொல்லவில்லை சத்யேந்திரநாத் போஸே சொல்லுகின்றார் சத்யேந்திரநாத் போஸே அந்த இடத்துல அதை மிக சிறப்பாக அந்த இடத்துல அவர் விளக்கம் தந்து அவர் சொல்வதை பார்க்கிறார் இப்போ அந்த மாதிரி படித்துக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் இன்னொரு சாகாவை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தாமோதர் நதியை நாம சொல்ல வேண்டியதில்லை வங்காளத்தின் துயரம்னு அழைக்கிறோம் அந்த நதியில மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு வெள்ளம் நைன்டீன் தேர்ட்டீன்ல அந்த வெள்ளத்துல அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தன் ஊர்ல பல வெள்ளங்களை பார்த்து வரவர் அந்த வெள்ளத்துல பாதிக்கப்பட்ட உடனே நேரா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி சி ரே டப்பு அவருடைய வாதியார் பி சி ரேவும் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸும் டீச்சர்ஸ் அவர் நேரா அங்க போய் அவர்கிட்ட போய் ஏதாவது செய்வேனாமான்னு கேட்கிறாரு பி சி ரே ஒரு மாணவர் குழுமத்தை உருவாக்குகிறார் சாகா தலைமை தாங்குகிறார் நேரா வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவ போகிறார்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்க பதினஞ்சு ரெண்டு மாசத்துக்கு காலேஜ் லீவ் போட்டு அவங்களோட இருந்து மறு பூரணை பூரணமான அந்த விஷயங்களை முழுமையாக தலையிட்டு சாதித்து காட்டுகிறார் சாகா இது வந்து அவருடைய சோசியலிசம் எப்படி ஒரு விஞ்ஞானி என்பவன் ஒரு படிப்பிறவன் படிக்கிறவன் இப்படியே இருந்துடக்கூடாது மக்களோடு போக வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு உதாரணமாக அந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்க்கிறோம் அதை விட ஒரு நல்ல விஷயம் கல்கத்தால ஈடன் இந்து விடுதி அங்கதான் அவருக்கு இடம் கொடுத்துருக்காங்க அங்க அவர் தங்கியிருக்காரு அப்படி தங்கி இருக்கிற போது மிக மோசமான சாதிய ஒடுக்குமுறைகளுக்கு அவர் ஆளாக்கப்பட்டார் ஒரு விஞ்ஞானியை உருவாக்குன்ற ஒரு காலகட்டத்துல அவரோட அறிவெல்லாம் பத்தி அவனுக்கு கவலைப்படல எப்பவுமே சண்டம் வாங்குறான் எல்லாருக்கும் மேக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறான் எதா இருந்தாலும் தனக்கு தெரிஞ்சதை மற்றவர்கள் பகிர்ந்து கொடுக்கிற ஒரு மா மனிதராக அவர் பார்க்கப்படவில்லை அதற்கு பதிலாக அவர் ஒரு கீழ் ஜாதி பையனாக பார்க்கப்படுறார் உயர் ஜாதி மாணவர்கள் அவரோட உட்கார்ந்து உணவு அருந்தும் நேரத்தை மாத்துறாங்க நாங்க அவரோட உட்கார்ந்து சாப்பிட முடியாது எங்க உணவு எல்லாம் தீட் ஆயிடுது இன்னைக்கு அவன்லாம் எங்க இருக்கிறான் வரலாறு யாரை பேசி கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட நேரத்துல சரஸ்வதி பூஜை வருகிறது அதுல கலந்து கொள்வதற்கு சாகாவுக்கு தடை விதிக்கிறார்கள் நீ வராத என்று சொல்கிறார்கள் ஆனா சரஸ்வதி அவரிடம் போகாம இருந்தாங்களா இது என்ன ஒரு ஒரு மா மேதையை எப்படி நடத்துறாங்க என்பதற்கான முன் உதாரணம் இப்போதும் கூட அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவீங்களா இப்போதும் அந்த அந்த துயரமான அந்த கொடுமைகள் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன வேறு வேறு ரூபத்தில் தொடர்ந்து அன்றைக்கு அப்படி செய்த பொழுது சாகா என்ன செய்தார் அப்படி செய்த பொழுது சாகா மெஸ்ல இருந்து வெளியே வர்றாரு நூத்தி பத்து கல்லூரி சாலையில போய் தங்குறாரு தனக்கென்று ஒரு மெஸ்ஸ கிரியேட் பண்றாரு அதுல வந்து நீல் ரத்தன்தார் பூபன் கோஷ் போன்ற அறிஞர்களும் போய் இணைந்து கொள்கிறார்கள் சூப்பர் சமையலோட சாப்பாடு யார் வேணாலும் வந்து சாப்பிடலாம் பல கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அந்த இடம் மிகப்பெரிய ஓபனிங் மெகல் நோபிஸ் போய் அங்க போய் ஜா
அப்படிப்பட்ட ஒரு விடுதியாக அதை மாற்றுகிறார்கள் மிக பெரிய ஒரு விவாதம் நடக்கிற இடமாக அதை மாற்றுகிறார்கள் தனக்கு தேவையான தலைப்புகளை கொடுத்து பெரிய உரைகள் நிகழ்த்தும் இடமாக சாகா அந்த இடத்தை மாற்றுகின்றார் அந்த மா மனிதர் சாகா கல்லூரி நாட்களில் சுபாஷ் சந்திர போஸோடு நெருங்க தொடர்பு வைத்துக் கொள்கிறார் பல புரட்சிகள இயக்கங்களில் இணைய வேண்டிய கட்டாயத்தை இந்த ஒடுக்குமுறை வாழ்க்கை அவருக்கு ஏற்படுத்துகிறது ஆய்வாளர் அபாசூர் வந்து அஹ் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் இதே சாகாவோட இன்னொரு பயோகிராபிஸ்ட் அவரு அபாசூர் அந்த இடத்துல சொல்றாரு அஹ் பாகா ஐதீன் போன்ற தலைவர்களை அவர் ஆதரித்தார் புஷிஸ் புலீந்தாஸ் தலைமையிலான டாக்கா அனுசீலன் சமிதியில் அவர் உறுப்பினராகவே சேர்ந்தார் இதெல்லாமே பிரிட்டிஷ்காரங்களை ஏற்று போராடுவதோடு இந்தியாவினுடைய சாதி அமைப்பையும் ஏற்று போராடும் அமைப்புகள் இதனாலதான் சாகாவை அம்பேத்கர் கொண்டாடுகிறார் வேற ஒன்னும் காரணம் இல்லை சரி கல்லூரி முடிந்து விட்டது கல்லூரி முடிந்த பிறகு என்ன செய்வது என்று யோசிக்கிற பொழுது ராமன் மாதிரியே தானோ இந்தியன் பினான்ஸ் சர்வீஸ் எழுத வேண்டும் என்று சாகா விரும்பினார் இந்தியன் பினான்ஸ் சர்வீஸ் எழுதுவதற்கு அப்ளை பண்றாரு என்ன கொடுமனாக்க இந்தியன் பினான்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணும் பொழுது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க என்ன ஒரு பிரச்சனை வருகிறது என்றால் அவர் அனுமதிக்கப்படவில்லை எதை காரணமா காட்டுறாங்க அங்க பள்ளிக்கூடத்துல பதினோரு வயசுல அவருக்கு கொடுத்தா பாருங்க அதை காரணமாக சொல்லி அவரை ரிஜெக்ட் பண்றாங்க இந்த கான்டக்ட் சர்டிபிகேட் எங்க வரைக்கும் வருது பாருங்க இந்த கான்டக்ட் சர்டிபிகேட் ஒரு கான்டக்ட் சர்டிபிகேட் அவர் வாழ்க்கையில் அவருடைய தாழ்ந்த அந்த பிறப்பின் காரணமாக திரும்ப 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 அதாலேயே அவரை அடிக்கின்ற ஒரு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல தான் அவர் ஐஎஃப்எஸ் எழுதாம போறாரு அதை பத்தி எஸ் கே மித்ரா அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் அவரை பற்றியும் ஒரு ஒரு சீரீஸ்ல நம்ம பேச போறோம் எஸ் கே மித்ரா ஒரு தலை சிறந்த விஞ்ஞானி அவர் ஒரு அற்புதமான பிசிஸ்ட் அவர் சொல்லுவாரு இந்திய அறிவியல் அதிர்ஷ்டம் செய்திருந்தது நல்ல வேலையா இப்படி ஒரு கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட் அவர் வச்சிருந்தாரு தீமையிலும் இவர் நன்மை அப்படின்னு எழுதுறாரு அந்த அளவுக்கான மாற்றம் அப்போ இதை பத்தி அஸ்வகோஷ் கேள்விப்படுறாரு நம்மளுடைய மாபெரும் அறிஞர் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சென்ற மா ஒரு இதுல கூட நம்ம பார்த்தோம் அஸ்வகோஷ் முகர்ஜி அசுகோஷ் முகர்ஜி தான் கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணை வேந்தராக இருந்தார் அவர் வந்து சாகாவை கூப்பிடுறாரு சத்யேந்திராவை கூப்பிடுறாரு ரெண்டு பேரையும் தன்னுடைய ஒரு காலேஜில் டீச்சர் ஆக்குறாரு அதான் ராஜா பசார் காலேஜ் ராஜா பசார் காலேஜில் அவங்க டீச்சர் ஆகுறாங்க ரெண்டு பேருமே மேக்ஸ் தான் பிசிக்ஸ் இல்லை அப்புறம் எப்படி சார் பிசிக்ஸுக்கு போனார் அந்த இடம் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டு ப்ரொஃபஸர் கணேஷ் பிரசாத்னு ஒரு ஆள் அவர் பாட நடத்துற மெத்தடு இதெல்லாம் இந்த ரெண்டு பசங்களையும் கூட்டி அப்ப பார் பேசிட்டு இருக்கேன் செம்ம சண்டை வந்து போச்சு ஒரு நாள் சாகா வந்து எழுந்து அடிக்க போயிட்டார் ரொம்ப முரடர் அவரு என்ன பெரிய என்ன மேக்ஸ் பத்தி நீ ஏண்ட பேசிட்டே இருக்கும்போது சாகாவினுடைய கணித புலமையையும் சத்யேந்திரநாத் கணித புலமைக்கு முன்னாடி நிக்க விட முடியாது அப்போ வந்து அயல் நாட்டு கணித கோட்பாடுகளை எல்லாம் அவர்கள் விவாதிக்கிறார்கள் அப்போ இந்த கணேஷ் பிரசாத்தோட பயங்கரமான முரண்பாடு ஏற்படுது அசுவகோஷே பயந்துடுறாரு அசுகோஷ் முகர்ஜி இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு ரெண்டு பேரையும் பிசிக்ஸுக்கு துரத்துறாரு எப்படி சாகாவிடம் பிசிக்ஸ் வந்து சேருது பாருங்க சாகாவிடம் பிசிக்ஸ் வந்து சேருது ஆரம்பத்துல ரொம்ப டஃப் ஏன்னா அவர் எம்எஸ்சி பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி படிக்கும் போது ஒரு ஆன்சிலரியா தான் பிசிக்ஸ் படிச்சிருந்தார் இப்போ சாகா பிசிக்ஸ் நடத்தி ஆகணும் உடனடியாக களத்தில் இறங்கினார் சாகா வாசிப்பு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டார் சத்யேந்திரநாத போஸ் ஆனால் சாகா ஆய்வு பழக்கத்தை மேற்கொண்டு எல்லா காலேஜுக்கும் போய் பலவிதமான ஆய்வுகளை இங்க கொண்டு வந்து நீர்நிலையியல் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் புவியின் அமைப்பு நிறமாலையியல் வெப்ப இயக்கவியல் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு லேப் கிரியேட் பண்ணி அந்த லேப்ல அவரு இது பண்றாரு நைட்டு முழுக்க உட்காந்து படிச்சாரு பயங்கரமாக தன்னுடைய கோட்பாடுகளை வகுத்து கொள்ளும் அளவிற்கு அவர் வாசித்தார் அப்பதான் அவருடைய வாழ்க்கையில் முதல் ஆய்வு கட்டுரையை சாக எழுதுகின்றார் அந்த முதல் ஆய்வு கட்டுரையை அவரை எழுத தூண்டியவர் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய சத்யேந்திரநாத் போஸ் அவர்கள் ஆன் மேக்ஸ்வெல் சிஸ்டர்ஸ் என்கின்ற ஒரு மீதான மின்காந்த அலைகள் பற்றின ஒரு நல்ல கதிரியக்க கோட்பாடு கொண்ட ஒரு கட்டுரை அது வந்து பிலாசபிக்கல் மேகசின் என்கின்ற லண்டன் மேகசின்ல வெளிவருகிறது இப்போதான் நம்ம மெக்னாட் சாகாவினுடைய கண்டுபிடிப்பான சாகா ஃபார்முலாக்குள்ள நுழைய போறோம் அந்த சாகா ஃபார்முலாக்குள்ள இப்ப காமிச்சுட்டு இருக்காங்க அவர் நுழைந்ததற்கு முக்கியமானவர் எனக்கு பின்னாடி இருக்காரு அவர் தான் ஐன்ஸ்டீன் ஐன்ஸ்டீன் அதை எப்படி வந்து சாகா ஒரு அயனைசேஷன் கான்செப்ட்குள்ள நுழைஞ்சாரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபார்முலாவை நீங்கள் பார்த்தா ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு இதில் ஒன்றுமே புரியாது ஆனால் ஒரு அணு அயனியாக மாறுகின்ற ஒரு விஷயத்தை இந்த ஃபார்முலா விளக்குகின்றது இதுக்குள்ளே உள்ள நுழைந்து அவர் நோண்டி இந்த விஷயத்தை வெளியில் எடுத்திருக்
மிகப்பெரிய ஒரு பலவிதமான பிரச்சிக்கல்களுக்கு அவர் விடை சொன்னவர் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் பொது சார்பு கொள்கையை ஐன்ஸ்டீன் வெளியிட்டார் இந்த பொது சார்பு கொள்கை படி ஒளி கூட வளையணும் எப்போ சூரியனை தாண்டி வந்துச்சுன்னா பெரிய நட்சத்திரங்களை தாண்டி வருகின்ற போது ஒளி வளைவு வளையும் ஈர்ப்பு விசையின் புதிய பார்வை அது த பெண்டிங் ஆஃப் லைட் என்று அதற்கு பெயர் அதை அறிவிக்கிறார் அதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகல்ல தான் ஆராய முடியும் நைட்ல சூரியன் இல்லையா எப்படி ஆராயிறது பகல்ல ஆராயணும்னா சூரியனை போய் நீங்க டெலிஸ்கோப் வச்சு பார்க்க முடியாது கண்ணு போயிடும் அதனால என்ன வி ஆர் டு வெயிட் எது வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது சூரிய கிரகணத்தின் போது எடிங்டன் உட்காந்து அதை டெஸ்ட் பண்றாரு எடிங்டன் டெஸ்ட் பண்ணும் போது அந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது பார்க்க முடிஞ்ச அந்த விதத்துல ஒளி கண்டிப்பாக பெண்டிங் இருக்கு என்பதை அவர் வந்து பிப்ரவரியில கண்டுபிடிக்கிறாரு நவம்பர்ல கற்றையா எழுதுறார் நவம்பர்ல சார்பு தத்துவம் நிரூபிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நியூஸ் வருது யாருக்கு கல்கட்டால இருக்கிற அந்த ஸ்டேட்ஸ்மேன் பத்திரிகைக்கு ராய்டர்ல இருந்து ஒரு தந்தி வருது அதுல ஒரு வரி கூட அவங்களுக்கு புரியல அதனால அவங்க சாகாவை கூப்பிடுறாங்க கல்கட்டால அவர் வந்து இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய இடத்துல இருந்து ஸ்டேட்ஸ்மேன் பத்திரிகை ஆபீஸ்க்கு சென்ற தாட் அந்த சாகா அவர்கள் அதை வாசித்து அது என்ன என்பதை உள்வாங்கி அற்புதமான அறுநூறு வார்த்தைகள் வார்த்தைகளில் அடக்கிய சூப்பரான கட்டுரையாக அதை மாற்றி தருகிறார் அந்த கற்றை வெளிவருகின்றது அந்த கற்றை வெளிவந்தவுடன் சாகா இன்னொரு அற்புதமான வேலை செய்தார் ஐன்ஸ்டீனுடைய சார்பியல் தத்துவ கோட்பாட்டை அது வெளிவந்தது ஜெர்மன் மொழியில ஜெர்மன் மொழி சாகாவுக்கு தெரியும் என்பதால் சாகா ஜெர்மன் மொழியில இருந்து ஆங்கில மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கிறார் அதுல பிசிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இல்லாத சத்யேந்திரநாத்தோடு சேர்ந்து பேசி மொழிபெயர்த்து அது ஒரு புத்தகமாக்குகிறார் அற்புதமான நம்முடைய மகேந்திரலால் அந்த மெஹல் நோபிஸ் அதற்கு ஒரு முன்னுரை எழுதுகிறார் அதை அசுகோஸ் முகர்ஜி அசுகோஸ் முகர்ஜி ஒரு புத்தகமாக கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்துல வெளியிட ஏற்பாடு பண்றார் எது ஐன்ஸ்டீனுடைய சார்பு தத்துவம் அதே கற்று ஆங்கிலத்துல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேர்ல்டுலயே இங்கிலீஷ்ல வரப்போகுது அப்போ பிரிட்டிஷ்காரங்க தடை பண்றாங்க சொல்லு ஏன்னா நீ அவர்ட்டு பர்மிஷன் ஆகாம இந்த கதையெல்லாம் விடாதீங்கன்ற வேணுனே ஏன்னா அவங்க இவங்க பண்றதை அவங்க விரும்பல அங்க ஒருத்த முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் முட்டால் உடனே சத்யேந்திரநாத் வந்து அவர் ஏற்கனவே ஐன்ஸ்டீனோட தொடர்பு இருந்ததுனால ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் கைப்பட லெட்டர் சாகாவுக்கு நான் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கும் முழு உரிமையை தருகிறேன் இதுதான் சாகாவினுடைய வாழ்க்கையின் ரெண்டாவது டேர்னிங் பாயிண்ட் சாகா எப்படி மெக்னாட் புத்தகத்தை படித்தாரோ அடுத்த டேர்னிங் பாயிண்டை கொடுத்தவர் ஐன்ஸ்டீன் இப்படி அந்த புத்தகம் வெளிவந்து விடுகிறது அந்த புத்தகத்தோடு தான் அவருக்கு நட்சத்திர நிறமாலையோடு காதல் ஏற்படுகிறது சார் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு சாகாவோட ஃபார்முலாவை திரும்ப போஸ்ட் பண்ணுங்க சார் அந்த இடத்துக்குள்ள நம்ம நுழைஞ்சிட்டோம் இப்போ எயிட்டீன் ஃபோர்டீன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ராங்க்ஃபோர் வந்து சூரிய நிலமாலையில் கருப்பு கோடுகள் இருப்பதை கண்டுபிடிக்கிறார் அதை வந்து அந்த கருப்பு கோடுகளுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் கிறிஸ்டாஃப் போன்றவர்கள் இதில் ஏதோ கெமிஸ்ட்ரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ தான் பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கு பிரகாசமான இருளும் இருக்கு இருண்ட இருளும் இருக்கு இப்படி கோடுகள் மாறி மாறி வருது இது என்னென்னே புரியாது அந்த புதிதை தான் சாகா தீர்த்து வைத்தார் ஒரு வாயுவை வெப்ப மூட்டினால் அதன் சில எலக்ட்ரான்கள் தனித்து பிரித்து வருகின்றன அப்படி எலக்ட்ரானை இழந்த அந்த அணு சமநிலை தன்மை இழக்கும் பொழுது அயனியாக மாறுகிறது இந்த வெப்ப அயனியாதல் என்கிற கோட்பாடை கொடுத்து அதற்கு ஒரு சமன்பாட்டையும் கொடுத்தது தான் சாகா சமன்பாட்டின் மிகப்பெரிய சாதனை இங்கிருந்து நீங்க நட்சத்திரத்தை பார்த்து அதனுடைய நிறமாலையை வைத்து இந்த நட்சத்திரத்துல என்னென்ன கெமிக்கல் இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிடலாம் அதான் சாகா சமன்பாடு அந்த நட்சத்திரம் என்ன டெம்பரேச்சர்ல இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிடலாம் அதான் சாகா சமன்பாடு சாகா சமன்பாடு வந்த பிறகுதான் முத முதல்ல நம்ம சூரியனின் வெப்பநிலையை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய அந்த சமன்பாட்டை ரால்ஃப் ஃபவுலர் எட்வர்டு ஆர்தர் மிலன் போன்றவர்கள் உடனடியாக அதை வந்து கோட்பாட்டு முறையில் ஆதரித்து பல கற்றைகள் அமைத்து பல பேரை பிஹெச்டி வாங்க வைக்கிறாங்க என்று சாகா அண்ட் இஸ் ஃபார்முலா புத்தகத்தில் ஜி வெங்கட்ராமன் சொல்கின்றார் அற்புதமான புத்தகம் அதுவும் கூட சாகா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டையும் கண்டுபிடித்தார் அதுதான் சோலார் மீட்டர் இவை எல்லாம் சாகாவினுடைய அறிவியல் சாதனைகள் இப்படிப்பட்ட அந்த கற்றைகள் என்னென்னா மூணு கற்றை அது மூன்று ஆய்வு கற்றைகள் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில அயனைசேஷன் இந்த சோலார் குரோனோபியர் இதுவும் அந்த மேகசின்ல வெளிவந்தது அந்த பிலாசபிக்கல் மேகசின் லண்டன் ஆன் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சன் என்கிற கற்றையில தான் சூரியன்ல முத முதல்ல ஹீலியம் இருக்கு என்று சாகாதான் எழுதுகின்றார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் ஹிஸ்ட்ரி 
மூணாவது கட்டுரை ராயல் சொசைட்டியினுடைய மேகசீனில் வெளிவருகிறது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆன் தி ஃபிசிக்கல் தியரி ஆஃப் ஸ்டெல்லார் ஸ்பெக்ட்ரா அதனால தான் த ஸ்டெல்லார் சயின்டிஸ்ட் என்று அவரை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அந்த அட்டப்படத்தை தான் அப்போ நான் காமிச்சேன் அதுதான் சாகாவை பற்றிய முக்கியமானது கதிர்வீச்சு அழுத்தம் மற்றும் மின்காந்த கோட்பாட்டை பயன்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தான் அவர் டுவெண்ட்டி த்ரீல டாக்டரேட்டை சப்மிட் பண்ணுறாரு கண்டுபிடிப்புக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அந்த டாக்டரேட்டை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு உடனடியாக பிஹெச்டி வழங்கப்பட்டது அந்த பிஹெச்டியை பற்றி டாக்டர் ரிச்சர்ட்சன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் நோபல் பரிசு பெறுகின்ற பொழுது தன்னுடைய ஏற்புரையில் அதை பற்றி பேசுகின்றார் இதெல்லாம் பயங்கரமான விஷயம் அப்போதான் அவருக்கு வந்து பிரேம்சந்த் ராய் ஆய்வு உதவித்தொகை கிடைக்கிறது அது கூடவே பிரம்ம சமாஜம் ஒரு உதவித்தொகை கொடுக்கிறது பிரிபத் அவார்டு என்கிற ஒரு விருது வாங்குகின்றார் அந்த பணத்தை எல்லாம் வைத்து கொண்டு அவர் விரைவில் ஐரோப்பாவுக்கு பிரயாணம் செய்கிறார் அப்போ அவர் நேராக போனது ஐன்ஸ்டீனை பார்க்க தான் ஐன்ஸ்டீன் அவரை பார்த்தவுடன் அனைத்துக் கொள்கிறார் அவர்கள் ரெண்டு மணி நேரம் அலாவலாவை கொண்டிருந்தார்களாம் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் பிளாங்க் அங்கே வராரு மேக்ஸ் பிளாங் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போகிறாங்க அதன் பிறகு வந்து டைராக்கை மீட் பண்ணுறாரு டைராக்கும் அவரும் சேர்ந்து பால் டைராக் அவரும் சேர்ந்து எப்படி வந்து ஈர்ப்பு வலிமையை கணக்கிடுவது ஒரு காந்தத்தினுடைய ஈர்ப்பு வலிமை எவ்வளவு என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது என்பதற்கு ஒரு சூத்திரத்தை உருவாக்குகிறார்கள் அதுதான் டைராக் சாகா சூத்திரம் அதுவும் முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா சாகாவினுடைய அறிவியல் பங்களிப்புகளில் மிக மிக முக்கியமானது இந்த இடத்துல தான் முனிச் ஜெர்மனிக்கு அவர் போகிறார் சோமர் ஃபீல்டு அவரை அழைக்கிறார் ஜெர்மனியில் வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க சொல்கிறாரு அந்த ஸ்பீச்சை வந்து கொடுக்கின்ற பொழுது பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்பு அவருடைய அவரையும் அறியாமல் அதில் இடம் பெறுகிறது அப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மா மனிதர்களெல்லாம் அவரை மீட் பண்ணுறாங்க அப்படி அவரை மீட் பண்ண மா மனிதர்கள் இவர் போய் பார்க்கல அவங்க வந்து பார்த்தாங்க யார் யார் தெரியுங்களா நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் அப்போ அங்கே இருந்தார் ரெண்டாவது முக்கியமான ஆள் யார் தெரியுங்களா நம்முடைய எம் என் ராய் பிற்காலத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை உருவாக்கிய எம் என் ராய் அவர்கள் அந்த ஸ்பீச் நடக்கிறத வந்து அப்போது அவரோடு அளவளாவி கொண்டிருந்து அவருடைய போராட்டங்கள் பற்றி கேள்விப்பட்டு அதற்கு தங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிக்கிறார்கள் இந்தியாவில் சாகாவினுடைய போராட்டம் என்பது வெறும் கல்லூரி அளவில் நடந்ததல்ல இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் கல்டிவேஷன் ஆஃப் சயின்ஸில் சாகா ஒரு பதவியை எதிர்பார்த்த பொழுது ராமன் போன்றவர்களால் அது மறுக்கப்பட்டது என்று ஒரு வரலாறு உண்டு இந்தியாவில் இருக்கிற மா ஏனைய விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்து கொண்டு சாகா மாதிரியான ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட இனத்திலிருந்து வந்த ஒரு விஞ்ஞானியை எப்படியெல்லாம் கேவலமாக நடத்தினார்கள் என்பது பக்கம் பக்கமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு புறம் நான் வாசிக்க வேண்டும் ஆனால் அப்போதும் கூட தேசத்தின் மீதான பக்தியை சாகா இழந்தாரா இந்த நாட்டை கைவிட்டாரா காட்டி கொடுத்தாரா எதுவும் செய்யவில்லை இந்த நாட்டிற்காக உயிரை விடுவதற்கு அவர் தயாராக இருந்தார் இதுதான் நாம் சாகாவிடமிருந்து நம் குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தர வேண்டிய பாடம் போராட்டம் ஒரு பக்கம் ஆனால் அதே சமயம் தேசபக்தி இது ஒரு பக்கம் வெட்நாட் சாகா அவர்கள் இங்கே இந்தியாவுக்கு திரும்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் வருகிறார் திரு இந்த காலகட்டத்தில் அவர் என்ரிகோ ஃபெர்மிய மீட் பண்ணுறாரு நீல்ஸ் போரை மீட் பண்ணுறாரு மாபெரும் விஞ்ஞானிகளை எல்லாம் மீட் பண்ணுறாரு ஒரு விஷயம் தெரியுங்களா உங்களுக்கு இந்தியாவுக்கு இப்போ மெக்னாட் சாகா உயிரோடு இருந்த அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் மாபெரும் அறிஞர்கள் இந்தியாவுக்கு வருவாங்க எதுக்கு தெரியுங்களா சாகாவை பார்த்துட்டு போகிறதுக்கு வருவாங்க அப்படி வந்தவர்கள் ஒன்றிரண்டு அல்ல நம்முடைய சார்லஸ் டார்வினுடைய பையன் முக்கியமான ஒரு இயற்பியலாளர் அவர் வந்து சாகாவை பார்க்க வந்து தான் இப்படி பலர் வருகை தந்திருக்கிறார் இதில் வந்து என்ன ஒரு விஷயம்னா இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்த பிறகு அப்போ வந்து டாட்டா அவரை அழைத்து ஒரு மானியம் கொடுக்கிறார் இப்படி மானியங்கள் அவர் வந்து திருமணம் செய்து கொண்ட ராஜாராணி அவர்கள் கொஞ்சம் செல்வந்தர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அவர்கள் நிறைய குழந்தைகள் அந்த குழந்தைகளோடு தான் அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் மனைவியும் அழைத்துக் கொண்டு தான் அவர் செல்கின்றார் ஒரு ஒரு ஆண் மகன் என்கிற முறையில் அவர் செல்லவில்லை இதெல்லாம் சாகாவிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் மெக்னாட் சாகா இந்த மா மனிதர் இந்த மா மனிதர் இந்தியாவில் செய்த இன்னொரு முக்கியமான சாதனைக்கு இப்போது நாம் வருகிறோம் அறிவியல் சாதனை டாட்டாவிடமிருந்து கிடைத்த கிராண்டு மனைவியினுடைய சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தர் அவர் ஒரு கிராண்டு கொடுக்குறாரு இந்த கிராண்டை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவர் தனக்கு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கல அவர் இந்தியாவின் முதல் சைக்ளோட்ரானை கட்டமைக்கிறார் அணு அறிவியலில் அணுக அணுக படித்து தீவிரமாக தன்னை உருவாக்கி கொண்ட அணு விஞ்ஞானியாக உருவாகிறார் ஃபர்ஸ்ட் சைக்ளோட்ரான் இந்தியாவில் சீப் அண்ட் பெஸ்டா அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு செஞ்சு கொடுக்குறார் 
இந்த ஃபர்ஸ்ட் சைக்ளோட்ரான் இந்தியாவில் உருவாவதை அறிந்து அதை தடுப்பதற்கு ஆங்கிலேயர்கள் மேற்கொண்ட சதி ஒன்றண்டு அல்ல நேரு பிரதமரான பிறகு இந்த சைக்ளோட்ரி அதில் வந்து குறிப்பாக மிக மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்திற்குள் நாம் சாகாவை அழைத்து செல்கிறோம் அதுதான் சாகாவும் அறிவியலும் என்கிற விஷயம் சாகா அறிவியலுக்கென்று ஒரு இதழ் நடத்தினார் நீங்கள் உண்மையான அறிவியலாளர் என்றால் நீங்கள் ஒரு அமைப்பை நடத்த வேண்டும் நீங்கள் உண்மையான அறிவியலாளர் என்றால் நீங்கள் பத்திரிகைகளில் எழுத வேண்டும் சாதாரண மக்களிடம் செல்ல வேண்டும் இதுதான் சாகாவினுடைய ஒரு அணு விஞ்ஞானி உலக அளவில் வந்து அஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸினுடைய தந்தை என்று போற்றப்படுபவர் ஆனால் இந்திய மக்களுக்கு என்ன செய்கிறாரு சயின்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர்னு ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறார் இந்த பத்திரிகையை பற்றி கலாம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த புக்கில் இந்திய அறிவியல் செய்தி சங்கம்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறார் இந்தியன் சயின்ஸ் நியூஸ் அசோசியேஷன் இதுதான் இப்போ இருக்கிற அறிவியல் பலகை மாதிரியான அமைப்பு இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவியல் இயக்கம் மாதிரியான அமைப்பு அந்த இயக்கத்தை கட்டமைக்கிறார் கட்டமைத்து அதில் வந்து வார வார இதழாக அதை நடத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கட்டுரையில் எழுதினார் காந்தியன் சயின்ஸ் வர்சஸ் ரியல் சயின்ஸ் என்ற பெரிய ஒரு வாதம் வரும்பொழுது தான் நேருவுக்கு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பற்றி புரிகிறது அதை நேரு தன்னுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபியில் எழுதியிருக்கிறார் நான் சாகாவினுடைய அந்த இதழை தொடர்ந்து வாசித்ததால் அறிவியல் பற்றிய என் பார்வை மாறிப்போனது என்று எழுதுகின்றார் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி பத்து தலையங்கங்கள் அந்த இதழுக்காக அவர் விழிப்புணர்வுக்காகவும் சமத்துவத்திற்காகவும் எழுதியிருக்கிறார் சாகா அப்படிப்பட்ட மா மனிதர் சாகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல அந்த இதழில் ஒரு கற்றை எழுதுறாரு அந்த கற்றையின் தலைப்பு என்ன தெரியுமா ஆயில் அண்ட் இன்விசிபிள் இம்பீரியலிசம் பாருங்க அப்போ சாகா எப்படி உருவாகிவிட்டார் என்பதை பாருங்கள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அதன் பிறகு சாகா அணு ஆராய்ச்சி நிலையத்தை கட்டுகிறார் நைன்டீன் பிப்டி ஒன்ல அதற்கு வந்து பிறப்பு விழா நேருவை அழைக்கப் போகிறார் என்று எல்லாரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது சாகா ஜூலியட் கியூரியை அழைத்தார் உலக விஞ்ஞானிகளை அழைத்தார் அங்கதான் பிராக்டிக்கல் ஆக்சலரேட்டர் எலக்ட்ரோ சிங்க்ரோனோட்ரான் நியூக்ளியர் இண்டக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் மைக்ரோவேவ் டெக்னாலஜி இதையெல்லாம் இப்பவும் நாம் அணுவியல் விஞ்ஞானிகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற இடம் அந்த சாகா அணு ஆராய்ச்சி நிலையம் அது கொல்கத்தாவிலே மிக அற்புதமாக நடந்து கொடுக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல தேர்தல் அறிவிக்கப்படுகிறது மக்கள் விஞ்ஞானி என்கிற இடத்திற்கு சாகா சென்ற நாட்கள் வந்துவிட்டன அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பினார் அப்போ காங்கிரஸ்காரர்கள் அவர்களுக்கு அவருக்கு சீட்டு கொடுக்க மறுத்தார்கள் பல காரணங்கள் ஏனென்றால் சுபாஷ் சந்திர போஸோட க்ளோஸாக இருந்தவர் அவரை நம்ப முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அப்போது அம்பேத்கர் அவரை அழைத்து நீ தனியாக நில்லு என்று சுயேட்சையாக நிற்க சொல்கிறார் அம்பேத்கர் சொன்னது போல இவர் சுயேட்சையாக மட்டும் நிற்கவில்லை இவருக்கு வந்து சோசியலிஸ்டுகளின் ஆதரவு இருந்தது இடதுசாரிகளின் ஆதரவு இருந்தது இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஹிமத் சிங் ஹா பிரபு என்பவர் மிகப்பெரிய பணக்காரர் அவர் தயால் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார் தயால குணம் அந்த தயால் அவ்வளவு பணம் வைத்திருந்தும் கூட அதில் வந்து இந்த ஒரு இடத்துல தான் நாம் வந்து மிக முக்கியமாக அவருடைய கான்ஃபிடன்ஸை பார்க்குறோம் இந்த ட்ரீட்டிஸ் ஆஃப் ஹீட்னு ஒரு புக்கு காமிச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்டிஸ் ஆஃப் ஹீட் புக்கை திரும்ப கூட காட்ட முடிஞ்சா எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் சார் கொஞ்சம் அதை போட முடியுமா பாருங்களேன் இந்த ட்ரீட்டிஸ் ஆஃப் ஹீட் புக்கு இந்த புக்கு உருவான கதையே அற்புதமானது சாகா வந்து எலெக்ஷன்ல நிக்கிறதுக்கு பணம் இல்லை செலவாகும் அப்போ அந்த பப்ளிஷர்ட்ட பேசுறாரு நான் உங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்டிஸ் ஆஃப் புக்கு ஹீட் புக்கு எழுதி கொடுத்துட்றேன் கவலைப்படாதீங்க எனக்கு ஒரு முன்பணம் கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அந்த ஐயாயிரம் ரூபா தான் அவர் பண்ண செலவே அந்த ஐயாயிரம் ரூபாயை செலவு செய்து எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கிறார் அறுபது பதினாறு பர்சன்ட் கூடுதல் ஓட்டு பெற்று அவர் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகிறார் பார்லிமெண்ட்ல மெக்னாட் சாகா அவர்கள் மெக்னாட் சாகா அண்ட் பார்லிமெண்ட் ஒரு புக்கே இருக்கு பாராளுமன்றமும் மெக்னாட் சாகாவும் என்று தமிழ்ல கூட அதே ரெண்டு மூணு கட்டுரை நாங்கள் மொழிபெயர்த்து போட்டிருக்கிறோம் இந்த இந்த கட்டம் ரொம்ப முக்கியமானது நேருவினுடைய அணு திட்டத்துக்கு பாபா தலைமையேற்று விட்டார் அவருடைய ஒவ்வொரு அறிவியலுக்கும் வெவ்வேறு வந்துருச்சு இவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகி எல்லாத்தையுமே இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆக்குவதற்கு தீவிரமாக பாடுபடுகிறார் தானிங் கமிஷன்ல இவரை போடுறாங்க இந்தியாவினுடைய நதி நீர் திட்டங்கள் பற்றி விரிவாக பேசுகிறார் இதோ அந்த ட்ரீட்டிஸ் ஆஃப் ஹீட் புக்கு வந்துவிட்டது இந்த புத்தகம் தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் முன்பணம் பெற்று அவர் எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்ச அறிவியல் நூல் ஒரு அறிவியல் நூலை எழுதுறதுக்கு முன்பணம் வாங்கி எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்ச உலகத்தின் ஒரே விஞ்ஞானியாக அவராகத்தான் இருக்க முடியும் அப்போ அவர் வந்து தாமோதர் ரிவர் வேலி ப்ராஜெக்ட கொண்டு வராரு
சாகா ஓடான ஒரு மீட்டிங்க்கு அப்புறம் தான் நேரு ஐந்தாந்து திட்டங்களை அறிவிக்கிறார் இதெல்லாம் பல உண்மைகள் நாம் பேச வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கல்வி குழுவில் அவர் இடம்பெற்ற அந்த நாட்கள் அந்த நாட்களில் கல்விக்காக அவர் ஆற்றிய உரைகள் சாகாங்கிற ஒருத்தர் இல்லைன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல லேபு கிடையாது அவருடைய திட்டம்தான் அது ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் ஒரு அறிவியல் ஆய்வகம் இருக்க வேண்டும் என்பது சாகாவின் திட்டம் இதைத்தான் கோத்தாரி கமிஷனும் ஆதரித்தது எடுத்துக்கொண்டது ராதாகிருஷ்ணன் கமிஷன்லேருந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டது அது இந்த நிலையில் பெரிய அளவில் நான் சாகாவினுடைய மூன்று கனவுகளை முன்வைக்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி என்று மெக்னாட் சாகா அவர்கள் அவர் வந்து பிளானிங் கமிஷன் நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது சிவியர் ஹார்ட் அட்டாக் கொண்டு இறந்து போனார் அவர் இறந்து போன பிறகு அந்த மரணத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் ஆறாயிரம் பேர் அவங்க வச்சுக்கோங்க ஒரு மக்கள் விஞ்ஞானி என்பதற்கு அதுவும் ஒரு சாட்சி கடைசியில் அவர் கலந்து கொண்ட அந்த நிகழ்ச்சி அது இறுதியாக அவர் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியை பற்றி சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் எந்த பள்ளிக்கூடம் அவரை நடத்தை கெட்டவர் என்று டிசி கொடுத்ததோ அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இந்தியாவினுடைய முதல் அறிவியல் ஆய்வகத்தை திறந்து வைப்பதற்காக சாக அழைக்கப்பட்டார் ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் அப்படி அந்த பள்ளிக்கு சென்ற சாகா பள்ளி ஆய்வகங்களை மாணவர்கள் சுதந்திரமாக பயன்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும் அதற்கு பூட்டு போட்டு விடாதீர்கள் அதற்கு ஒரு ஆசிரியரை போட்டு அந்த பொருட்கள் பத்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து மாணவர்களை எக்காரணம் கொண்டும் அடிமைகள் போல் ஆக்கி விடாதீர்கள் என்று பேசுகிறார் இப்போது நாம் அதை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அவருடைய கனவை உரு நினைவாக்க வேண்டும் என்றால் அவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கமிட்டியில போய் உண்மையான கல்வி சமூகத்தை நோக்கி மனிதனை ஓட வைக்க வேண்டும் என்று பேசிய அந்த வரியையும் அறிவியல் மயமாக்க பிரஜை பட்ட பிரஜைகள் அறிவியல் மயமாக்கப்பட்ட பிரஜைகள் மட்டும்தான் உண்மையான இந்திய வளர்ச்சிக்கு சாத்தியம் என்று அவர் பேசியதையும் பாராளுமன்றத்தில் பேசியதையும் ஆய்வகங்களை திறந்து விடுங்கள் மாணவர்கள் தங்கள் இஷ்டம் போல் உள்ளே செய்து கொண்டிருக்கட்டும் அப்போதுதான் இந்தியாவில் கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கும் என்று அவர் பேசியதையும் முன்வைத்து சாகாவை மறக்க மாட்டோம் முடிந்தால் நாம் போராடுவோம் மெக்னாட் சாகாவுக்கு ஒரு பாரத ரத்னா நாம் வாங்கி கொடுப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்